Hey guys, I am Rati and you are studying nursing with me. Guys, आज का टॉपिक है एनालजेसिक्स एनालजेसिक्स में हम दो टाइप के एनालजेसिक्स को डिस्कस करेंगे ऑपॉइड एंड नॉन ऑपॉइड्स देन उसके बाद ऑपॉइड्स में से हम एक मेजर ड्रग जो कि है मॉर्फिन सल्फेट इसके बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है उसे डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एनालजेसिक्स वो ड्रग्स होती हैं गाइस जो कि हम पेन को दूर करने के लिए यूज़ में लेते हैं तो यहाँ पर दो मेजर कैटेगरीज हैं फर्स्ट है ऑपॉइड्स सेकंड है नॉन ऑपॉइड्स जो ऑपॉइड्स ड्रग्स हैं उन्हें हम नारकोटिक्स भी कहते हैं क्योंकि इनसे नींद आती है और ये ओपीएम से बने होते हैं यानी अफीम से बने होते हैं इसीलिए इन्हें ऑपॉइड्स कहा जाता है इनका जो एक्शन है वो यही है कि ये एनालजेसिया यानी दर्द निवारक होती हैं और सीएनएस को डिप्रेस करती हैं ऑपॉइड्स जो ड्रग्स हैं वो चार मेजर टाइप के रिसेप्टर पर काम करती हैं गाइस फर्स्ट है म्यू रिसेप्टर देन है कैपा रिसेप्टर एंड डेल्टा और नोसीसेप्टिन या फिर हम इसे कह सकते हैं और फैनिन तो ये चार मेजर रिसेप्टर हैं जिन पर ऑपॉइड्स ड्रग अपना इफेक्ट दिखाती हैं गाइस म्यू रिसेप्टर पर जो एक्शन होगा ऑपॉइड एनालजेसिक्स का वो इस तरीके से होगा कि यहाँ पर ऑपॉइड एनालजेसिया को प्रोड्यूस करते हैं देन उसके बाद जब भी हम इनका यूज़ करते हैं तो ये जीआई की जो मोर्टिलिटी है उसे डिक्रीज करते हैं और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को भी प्रोड्यूस करते हैं और जैसा कि हमने कहा कि ये नारकोटिक्स से बने होते हैं तो यहाँ पर ये सेडेशन को भी प्रोड्यूस करते हैं और अगर इन्हें ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक यूज़ किया जाए तो गाइस यहाँ पर फिज़िकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस डेवलप हो जाते हैं और जो कैपा रिसेप्टर हैं उन पर इनका इफेक्ट होता है कि ये जीआई मोर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं और एनालजेसिया एंड सेडेशन को प्रोड्यूस करते हैं ये दो रिसेप्टर इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर हैं तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप ऑपोइड एनालजेसिक्स यूज करेंगे तो वो किस तरीके का इफेक्ट शो करेंगे ऑपोइड जो ड्रग हैं उनमें भी दो कैटेगरीज हैं ऑपोइड एगोनिस्ट एंड ऑपोइड एंटागोनिस्ट जो ऑपॉइड एगोनिस्ट ड्रग्स हैं गाइस वो स्टिमुलेट करती हैं पर्टिकुलर ऑपॉइड रिसेप्टर को इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपॉइड एगोनिस्ट ड्रग हैं जैसे कि फैंटेनाइल या फिर हाइड्रोमोरफेन मैप्रीडिन मैथाडोन या फिर मॉर्फिन ये जो ड्रग्स हैं गाइस ये ऑपॉइड एगोनिस्ट हैं इनका जो एक्शन है वो ऑपॉइड रिसेप्टर्स पर होता है उसे स्टिमुलेट करने के लिए और जो दूसरी कैटेगरी है वो है ऑपॉइड एंटागोनिस्ट इनका एक्शन है ये ब्लॉक कर देते हैं ऑपॉइड रिसेप्टर को इसीलिए इन्हें ऑपॉइड एंटागोनिस्ट कहा जाता है इनमें जो मेजर ड्रग है वो है नैलेक्जोन और नैल्ट्रेक्जेन जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर दो टाइप के ड्रग्स होते हैं ऑपॉइड एगोनिस्ट एंड ऑपॉइड एंटागोनिस्ट तो यहाँ पर जो ऑपॉइड एगोनिस्ट है गाइस वो ऑपॉइड रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और बहुत से रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं और ऑपॉइड एगोनिस्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है वो है मॉर्फिन सल्फेट इससे सीवियर पेन को रिलीव करने के लिए यूज में लिया जाता है फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं जो कि मॉडरेट से सीवियर पेन को दूर करने के लिए काम में आती हैं ऑपोइट्स बहुत से इम्पॉर्टेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कफ रिफ्लेक्सेस को सप्रेस कर देते हैं साथ ही साथ जैसा कि हमने कहा कि ये जीआई मोर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पर हम इसे यूज करते हैं एक्सेस डायरिया के केसेस में और ये सी एन एस डिप्रेसेंट होते हैं और सैडेशन भी इसका एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इसका मेजर साइड इफेक्ट है और सैडेशन एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग 
तो यहाँ पर हमें इन चारों ही साइड इफेक्ट को याद रखना होगा गाइस क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट हैं जब भी हम ऑपॉइड एगोनिस्ट को एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी पेशेंट में तो यहाँ पर हमें बेसिक जो चीज़ें हैं वो याद रखनी होती है गाइस सबसे पहले हमें वाइटल साइंस को मॉनिटर करना होता है और जब भी हम ऑपॉइड एनालजेसिस पेशेंट को देंगे तो यहाँ पर किसी भी पेनफुल एक्टिविटी से थर्टी टू सिक्सटी मिनट बिफोर देंगे जिससे कि जो एक्टिविटी के दौरान उसे पेन होना है वो उसे फील नहीं होगा और रेस्पिरेटरी अगर ट्वेल्व ब्रीज पर मिनट से लेस है कम है तो हम इस मेडिकेशन को होल्ड पर रख देंगे उसे देंगे नहीं और साथ में हमें बी को मॉनिटर करना है हाइपो से बचने के लिए साथ में आप पल्स को भी मॉनिटर करेंगे चेक करेंगे कि कहीं ब्रेडी कार्डिया तो नहीं हो रहा है जब भी आप ऑपॉइड एनालजेसिस किसी भी पेशेंट को देते हैं गाय तो यहाँ पर हमने कहा था कि ये नार्कोटिक्स होते हैं यानी इनसे नींद आने या फिर सैडेशन जैसी सिचुएशन डेवलप होती है तो जो भी कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि पेशेंट को अलर्ट रहना चाहिए तो वहाँ पर हम इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पेशेंट अलर्ट नहीं रह सकता है जब हम उन्हें ऑपॉइड एनालजेसिक्स देते हैं तो इस तरह की एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट करना होता है साथ ही साथ किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन एंड सीपीआर इक्विपमेंट्स रेडी होने चाहिए गाइस ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम इन्हें जल्दी से जल्दी यूज में ला सकें मॉर्फिन है या फिर मॉर्फिन सल्फेट दोनों ही सेम है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पर एग्जाम में किसी भी नाम से इसे पूछा जा सकता है और ये ऑपॉइड एनालजेसिक्स की कैटेगरी में आती है गाइस इसका जो रोल है वो पेन को रिड्यूस करने में होता है गाइस और ये एक्ट करते हैं ऑपॉइड रिसेप्टर म्यू एंड कैपा पर जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं जब भी हम मॉर्फिन को यूज करते हैं तो गाइज ये प्रोड्यूस करती हैं एनालजेसिया को और मॉर्फिन का यूज हम तभी करते हैं जब हम नॉन नार्कोटिक्स जो एनालजेसिक्स हैं वो फेल हो जाते हैं तभी हम मॉर्फिन को यूज करते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए मॉर्फिन का यूज हम हार्ट फेलियर से रिलेटेड जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद होती है उस केस में कर सकते हैं या फिर पल्मोनरी एडिमा हो रहा है तब भी हम मॉर्फिन को यूज कर सकते हैं और चेस्ट पेन है एम आई से रिलेटेड तो इस पेन को दूर करने के लिए भी हम मॉर्फिन का यूज कर सकते हैं मॉर्फिन सल्फेट जो ड्रग है वो डिफरेंट प्रिपरेशन में आपको मिलेगी गाइस और अगर हम इसे औरल सॉल्यूशन के रूप में यूज कर रहे हैं तो हम इसे सब लिंगवली दे सकते हैं मॉर्फिन का एक मेजर कॉज बनता है गाइस पैरिफेरल वैजो डायलेशन ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है मॉर्फिन से रिलेटेड है तो यहाँ पर जब भी हम मॉर्फिन देंगे तो इसका ये जो कॉज है कि ये पैरिफेरल वैजो डायलेशन प्रोड्यूस करती है इसे हमें अवॉइड नहीं करना है इसे हमें मॉनिटर करना है गाइस जब पेरिफेरल वैजो डायलेशन होगा तो यहाँ पर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होने के चांसेस होते हैं गाइस मॉर्फिन सल्फेट का एडवर्स इफेक्ट है रेस्टलेसनेस और एंजाइटी डिप्रेशन हेलोजिनेशन नोजिया ईचिंग सेंसेशन मियोसिस एंड रिडक्शन इन प्यूपलरी साइज तो यहाँ पर हमें इन एडवर्स इफेक्ट को भी मॉनिटर करना है गाइस कि कहीं पेशेंट के अंदर हेलोजिनेशन या फिर उसकी प्यूपल का जो साइज है वो रिड्यूस तो नहीं हो रहा ये कुछ मेजर एडवर्स इफेक्ट हैं और जब भी मॉर्फिन सल्फेट का ओवरडोज हो जाएगा तो गैस यहाँ पर सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा और कंडीशन बनती है कार्डियक अरेस्ट की तो यहाँ पर हमें जो डोज है उसे ओवर नहीं होने देना है और जब भी हम मॉर्फिन सल्फेट को एपीड्यूरल ड्रग की तरह यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें पेशेंट को 24 फोर आवर्स के लिए ऑब्जर्व करना होता है कि पेशेंट नॉर्मल है उसके अंदर कहीं कोई डिसकंफर्ट वाली सिचुएशन तो नहीं है और लास्टली अल्कोहल को भी यहाँ पे हमें अवॉइड करना है क्योंकि जब हम एल्कोहल यूज करते हैं मॉर्फिन सल्फेट के साथ तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन 
इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं गाइस तो यहाँ पे अल्कोहल का यूज रेस्ट्रिक्ट है मॉर्फिन सल्फेट को किन कंडीशन में हमें नहीं देना चाहिए गाइस यहाँ पर फर्स्ट जो कंडीशन है अस्थमा अस्थमा में ऑलरेडी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है तो यहाँ पर आप अगर मॉर्फिन सल्फेट देते हैं तो आपने देखा कि मॉर्फिन सल्फेट रेस्पिरेटरी डिप्रेस को प्रोड्यूस करती है तो यहाँ पे अगर आप देंगे तो ये जो अस्थमा वाली कंडीशन है और भी वर्स हो सकती है गाइस तो इस केस में आपको मॉर्फिन को अवॉइड करना है या फिर जीआई ऑब्स्ट्रक्शन का केस है तो भी आपको मॉर्फिन को नहीं देना है हिपेटिक एंड रीनल इम्पेयरमेंट का अगर केस है तो भी आप नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर ड्रग की ओवर हो सकती है गाइस क्योंकि रीनल इम्पेयरमेंट का केस है तो यहाँ पर टॉक्सिसिटी हो सकती है इसीलिए इन केसेस में आप मॉर्फिन सल्फेट को अवॉइड करेंगे और जब भी मॉर्फिन सल्फेट का ओवरडोज होता है या फिर टॉक्सिसिटी होती है तो यहाँ पर हम आईवी एडमिनिस्टर कर सकते हैं नैलॉक्जोन को जो कि इसका ट्रीटमेंट है गाइस तो इसे याद रखिए कि मॉर्फिन सल्फेट की टॉक्सिसिटी को हम नैलॉक्जोन को देकर रिमूव कर सकते हैं या फिर कुछ और ऑप्शन अवेलेबल है जैसे की एक्टिवेटेड चारकोल हम यूज कर सकते हैं या फिर लेग्जेटिव जिनके थ्रू जो ओवरडोज है वो जीआई ट्रैक्स के थ्रू पास हो सकता है जब भी हम पेशेंट को मॉर्फिन सल्फेट एडमिनिस्टर करते हैं गाइस तो हमें कुछ इम्पॉर्टेंट की फैक्टर्स होते हैं उन्हें माइंड में रखना चाहिए जैसे कि हमें सबसे पहले वाइटल साइंस को चेक करना है और पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है और साथ में अगर पेशेंट में ओवरडोज वाली कंडीशन डेवलप होती है तो नैलॉक्जोन जो ट्रीटमेंट है इसका वो हमें एडमिनिस्टर करना होता है आई के थ्रू अगर पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट 12 ब्रीज पर मिनट से कम है गाइस तो भी हमें ये मेडिकेशन पेशेंट में एडमिनिस्टर नहीं करना है उसे होल्ड पर रखना है और और सबसे इम्पोर्टेंट जो साइन है गाइस वो है प्यूपिल के अंदर चेंजेस अगर पिन पॉइंट प्यूपिल है तो इसमें ये इंडिकेट करता है मॉर्फिन की ओवरडोज को तो यहाँ पे हमें प्यूपिल के अंदर चेंजेस को भी मॉनिटर करते रहना है गाइज ताकि हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाए की ये जो कंडीशन है मॉर्फिन ओवर का तो नहीं है और लास्ट हमें पेशेंट का यूरिन आउटपुट को भी मॉनिटर करना है जो यूरिन का आउटपुट है वो एटलीस्ट थर्टी एम एल पर आर होना चाहिए गाइस तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मॉर्फिन सल्फेट से रिलेटेड आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा फॉर योर अपकमिंग एग्जाम टिल देन टेक केयर कीप स्टडिंग एंड बाय